mtazamaji wa channel hii ni Dr. Paul Nelson kutoka kliniki ya afya mapenzi jijini Mwanza na kuletea mada inayosema mwaka wa penzi kuongezeka utamu mwaka wa penzi kuongezeka utamu ndugu msikizaji kwa neema ya Mungu tumeingia 2019 Hebu fikiria kutoka 2019 alafu inabadilika inakuwa badala ya 2019 inabadilika inakuwa 20 Unapoanza 20 maana ile sifuri inaongezea kuna sifuri 1023 mpaka ijefika tisa tena. Kwa hiyo ni mwaka wa penzi kuongezeka. Tam. Na mwaka huu utakuongezeke utakuletea uta, uta ongezeko wa utamu wa mapenzi. Hajalishi uko single una mpenzi, haujalishi uko kwenye migogoro, hajalishi una, una mpenzi au una mpenzi lakini hali sio nzuri. Napenda nikutabirie yaliyo matamu kwa sababu Mungu aliyekuweka hai mpaka siku ya leo ana mpango mzuri wa kuletea mabadiliko mazuri ndani ya mwaka 2019 sikiza neno la Mungu katika kitabu cha Isaya sura ile ya 43 mstari wa 18 na 19 kuna maneno haya Msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani tazama nitatenda neno jipya sasa litachipuka je hamtalijua sasa ndarudi maneno hayo msiyakumbuke mambo ya kwanza wala msiyatafakari mambo ya zamani tazama nitatenda neno jipya na sasa litachipuka litachipuka tena ndugu msikizaji acha kutafakari mambo ya zamani acha kutafakari mambo yaliyopita sawa huu ni mwaka mpya na Mungu anakuahidi kwamba atatenda jambo jipya acha kuangalia maumivu ya mwaka uliopita au siku zilizopita ni hivi ukiyakumbuka mambo ya zamani yawe kama ngazi ya wewe kupanda kwenda mbele zaidi kwenye utamu zaidi kwa utayakumbuka ya zamani ya kusaidia kupata ushindi zaidi kama Daudi alisema alipomua Goliath kwa leo mbona sema Biblia alipomua Goliath alikumbuka asema nilishawahi kumuua dubu huko nyuma nilivamiwa na dubu alitaka kuniua lakini kamua na huyu Goliath naye nitamua sasa hivi ili uweze kusonga mbele na kufurahia mapenzi zaidi katika mwaka huu na tisa ni muhimu sana sana usahau yaliyopita sasa utayasahauje wakati Goliath amekuta Uta ya sahauje wakati kule amekuumiza au yamekusumbua au yamekuchanganya akili uta ya sahauje ikupe kanuni nyingine kutoka kwenye Biblia ili uweze kusahau yaliyopita namba moja orodhesha mambo ambayo ungependa yatokee ndani ya mwaka huu 2019 yapange angalia ningependa hili liwe hivi ningependa hili liwe hivi liwe hili liwe hivi sawa angalia yale mazuri yote ambayo ungependa kuyaona katika uhusiano uliomo ambao sasa hivi unakutu sawa ha? katika uhusiano ambao sasa hivi unauona unakutu sasa unataka upigwe msasa ungae upendeze sawa sasa hebu angalia mazuri yote yote ambayo unayataka sasa ukishaangalia sasa biblia inakuwa inakuagiza na kufanya ukishaangalia Biblia inakuagiza katika kitabu cha Wafilipi sura ya nne mstari wa nane kuna maneno haya nasema hivi hatimaye ndugu zangu mambo yote yaliyo ya kweli yoyote yaliyo ya staha yoyote yaliyo ya haki yoyote yaliyo safi yoyote yenye kupendeza yoyote yenye sifa njema ukiwepo wema wowote ikiwapo sifa nzuri yoyote ya tafakarini hayo kasema litupo jema lolote lile lile ustahili sifa asma anza kuyatafakari hayo na Mungu wa amani atakuwa pamoja na wewe mstari unaofuatia unazungumza hivi na Mungu wa amani atakuwa na usianze kutafakari kushindwa kuliko pita usianze kutafakari magumu yaliyopita muangalie Mungu aliyekuweka hai mpaka siku ya leo kwamba anaweza kufikisha pazuri bora kuliko uliko pita kuna magumu mengi umeteseka sana umeumia sana Mungu ameona machozi yako ameona kilio cha moyo wako Mungu anataka uwe na amani kwa ana mpango mzuri juu ya maisha yako na ndio maana amekuweka hai hadi siku hii ya leo usikatishwe tamaa na ukubwa wa magumu uliokutana nayo usikatishwe tamaa na mabaya uliokutana nayo ndugu msamaji wa chama hii Ibana kwa bihevi. 
sio kawaida yangu mimi kufanya kushuti video asubuhi ya namna hii saa moja na nusu saa mbili na nusu sio kawaida yangu kabisa lakini baada ya kusoma messages za wasikilizaji wa radio uh, Free Africa kipindi cha jana Jumatano kilirusha jana Jumatano baada ya kuangalia message usiku uliyopita nimeziangalia nikaona kuna video vingi sana kwenye ndoa za watu kuna video vingi sana kwenye maisha ya watu katika mahusiano ya kimapenzi na nikipenda kutabiria hivi Mungu ameniteua kukuletea faraji siku ya leo Mungu ameniteua kukuletea faraja siku ya leo na nipenda nikwambie kabisa kwa kumalizia video hii na kusomea kwenye Biblia tena Isaya sura ya 40 kuna maneno haya anasema hivi Watulizeni mioyo watulizeni mioyo watu wangu asema Bwana Mungu wenu Semeni na moyo wa watu wangu kawaambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha na uovu wake umeachiliwa kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake. Anasema asema adhabu yenu yote imeshondolewa, magumu yote imeshondolewa. Anasema wafarijini watulizeni watu wangu. Watulizeni, usikate tamaa. Ili mradi Mungu amekuweka hai hadi leo. Usikate tamaa. Kama nilivyozungumza, anza kutafakari yaliyo mema. Ongezea utamu katika mahusiano yako na mapenzi. Anga, endelea kuangalia channel hii utapata mbinu za kuongezea utamu hatua kwa hatua. Tawa, hatua kwa hatua. Cha msingi ambacho na kuomba ukifanye kuwa na imani kwamba inawezekana mambo yakawa matamu zaidi kuliko mwaka jana. Inawezekana kuwa na hiyo imani. Ukishakuwa na imani hiyo sasa nimalizie. Kutoka kwenye Biblia hiyo hiyo, ukishakuwa na imani hiyo waraka wa pili wa Yohana oh sorry waraka wa pili wa Petro ukishakuwa na imani hiyo kuna mambo unapaswa kuyafanya ili mambo kweli yaongezeke utamu na uone utamu huo mwenyewe waraka wa kwa, waraka wa pili wa Petro eh, sura ile ya kwanza mstari ule wa tano sawa waraka wa, kwa, wa pili wa Yohana sura ile ya kwanza mstari wa tano kuna maneno haya sema hivi naam kwa sababu hiyo hiyo mkijitahidi sana kwa upande wenu katika imani yenu tieni na wema na katika wema wenu wekeni maarifa na katika maarifa yenu kiasi na katika kiasi chenu saburi na katika saburi yenu utaua na katika utaua wenu upendano wa ndugu na katika upendano wa ndugu upendo maana mambo hayo yakiwa kwenu na kujaa tele yatawafanya ninyi kuwa si wavivu wala si watu wasio na matunda mema ma kwa kumjua bwana wetu Yesu Kristo. Utakuwa mvivu katika kutenda mema. Utakuwa mvivu katika kupendana na penzi hili litangaa na mpenzi uliye naye ataona mngao wa penzi lako atakupenda zaidi. Kama ni mara ya kwanza unaangalia video hii au kutoka channel hii na kukaribisha sana na ningependa ni kuombe ujisajili kwenye channel hii. Unapojisajili unanipa matumaini kwamba umefaidika na vitu ambavyo vinavyoongea kwenye channel hii. Unapenda viendelee kuwepo. Kwa jisajili kuna kibox cha kundu mkono wa kulia kimeandikwa subscribe. Bofu ya pale utapewa maelekezo kwa njia ya simu YouTube watakufahamisha video mpya atakapokuwa ninaiweka. Na kama ungependa kujifunza mengi kutoka kwenye channel hii ni rahisi. Kwa mkono wako kushoto kuna picha yangu alafu kuna jina pale Paul Mwaipopo. Chukua jina lile Paul Mwaipopo liandike pale juu palipoandikwa search alafu bofia utakuwa na, ma- na mada nyingi hapa utaziangalia moja baada ya nyingine ujifunze mambo ya msingi ambayo nimeangalia nimeweza kuyazungumzia huko nyuma na kuna mengi mazuri yanakuja mbele sawa napenda nikwambie kwamba sitakuangusha nitajitahidi kutafuta mada nyingine nzuri zaidi na mambo mazuri ya kuweza kukuelimisha ili penzi lako lijaye utamu na kuombea maisha yaliyojaa furaha na amani tele katika mahusiano yako ya kimapenzi na kuombea Mungu akujaze tabasamu kubwa linalongaa na kupendeza sura yako ikapendeze badala ya kununa kwingi na kuombea uweze kupata matumaini ya kwamba penzi lako litaongezeka na Mungu atakuwa mmoja naye kukusaidia utakapo utakapo muamini kwamba anaweza kukusaidia atakushika mkono na kuombea haya yote ya kukute wewe mwaka huo 2019 ujae furaha uweze kushuhudia kwamba Mungu ni mwema haja kuacha kama mtoto yatima kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu